Assalamualaikum. आज के day three, ठीक है सर? Day three एक नो तुम स्टूडेंट देर जन्नो. Day three, हमरा बड़ा बोर जब बोल सिलाम एक टा फोल्डर. की वावे एक टी फोल्डर बनाते होए, शेट हमरा जानी. अभी एक टा फोल्डर बनाई सी. शेट नाम दिए सिलाम. Computer science. Okay. आज के कंप्यूटर साइंसर वीडियो ते अमी कंप्यूटर के किसी पार्ट्स किसी कंपोनेंट्स किसी डिवाइस अपना दर सामने तुले दूर बो जिनिस गुले इम्पोर्टेन्ट ये गुले सरा कंप्यूटर चौले ना शे जिनिस टा देखा बो ठीक है सर बरा बर आवारा बोल सी अमी नॉर्मल बाबे देखा बो ना जी है तो अपने स्टूडेंट अपना भविष्य अनेक उज्जवल अपनी अनेक किस शिखबें कम्पिटार सायस शिखते सी एस इसि पढ़ते यूनिवार्सिटी दिए गए अनेक किस करते अथवा देशर बाहरे जो चले जाबी देशर बाहर कि लागे कि चाय कि जानते हैं से जन्म एम किस जिन शिखा अपनार माथाय देव जाते अपना लाइफे जेको जगह अपनी जी चाकते ढुकें आपनर जो प्रमोशन हो जाए ठीक है सर, शे दुआ करे अबांग शे टे, शे उबल लोग को नहीं है यामे अपना के शिक्षा ची, ठीक है सर, ओके, कंप्यूटर साइंस एक टा फोल्डर बनाई सी, हमरा ए फोल्डर टके ओपन करते पार बो, बेस कोडर माध्यम में, कोडिंग एर माध्यम में, ठीक है सर, कारण कोडिंग करे शिक्षा ची, तार कारण टा होच्छे, कोडिंग ओपेन उथ कोड ये सफ्टवेर टाइम कम्पिटारे इन्स्टल करा थे देखा अपना कम्पिटारे ये देखा तो अपना के ऊपर एक क्लिक करते क्लिक कर साथे साथ कूड नट बी ओपेन्ड ओके बुझते कारण हे एटर भरे अनेकगुल फोल्डार निशी से फोल्डारगल हिलो हमार आसल एक हे डिजिटल मार्केटिंग एक हे ग्राफिक डिजाइनर जो आलदा और एक हे जावा स्क्रिप्ट जेटा कारेंट स्टूडेंटरा शिखते हैं और एक हे नतून स्टूडेंट यही फाइल हमार ठीक है जेहेतु ये एक देखें एखे एक शिखार विषय ये एक फोल्डार ठीक है एट हलो मास्टर फोल्डार यार भरे और फोल्डार आ से फोल्डारे भर थे उठे आसते हैं कारण ये फोल्डारे भरे ना गए जी एखान जाएस कोड दे से दीबेना देखें मेसेज दिखे से बोलते से दि एडिटर कूड नट बी ओपन बिकज दि फाइल वज नट फाउंड कारण हे कारण हे फाइल पा जा तो कारण यार एक बाउंडारि दिए रखी एट क्यों खुलते पर जो तो समय पर जो तो इधर बीतोरी गये शे फोल्डर थे क्या उठेना आशे एक हो नाम के एक है ने सिलेट करते होंगे ऐ जे न्यू स्टूडेंट अपना दर जन्नो एक है ने टा क्लिक करन ए जगह जो कुन चले आज बे ओथोबा ओथोबा आपने जो कुन ए है ने राइट क्लिक कर बन ओपन उइट कोट लिख बन तो कुन देखन अपना कतो सुंदर ओपन ह ये कोड करसी एके बारे सीम्पल की करसी ये लिखी एस टी एम एल एटुक तो अटोमेटिक आसे अपना टेंशन करण नहीं शुद्ध हमारे हलो बडी बडिर भरे करसी बडी लिखी एक हेडलैन लिखी वेलकाम टू आई टी प्रफेशनल वार्ल्ड ओके ठीक से वेलकाम टू आई डि आई टी प्रफेशनल वार्ल्ड ये हमारे हेडलैन गल ओके हलो तपे बर बर दी एक जगह हार जो जे चे जिनगुल एक नीचे है हाँ तरह एक जिन नहीं तर नाम हलो डीप डीपटे अपन शिखानो है शिखा धरे नीन डीप ठोक एक बक्स एक एरिया निर्दिष्ट एक एरिया ये छोट बड़ो करते ये डीप मान डिविसन डीपर डिविसन संख्य डिविसन के संक्षेपे बोले डीप डिआई भिआई एस आई एन डिविसन आटे के संक्षेपे डिप बोली एक डिविसन निशी एक पार्ट निशी तर भर किस इमेज निशी ठीक है देखें एखे किस इमेज निशी इमेज टाइम क्यों लिखी डिपर भरे आई एम जी लिखी एस आर सी लिखी कम 
কম নামে ফোল্ডারটা আমার এখানে আছে সেই জন্য আমাকে কম লিখতে হয়েছে এখানে সি টেন সি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো হচ্ছে আমার ইমেজ ফাইলের নাম প্রত্যেকটার হাইট ওয়েট দিছি টু ফিফটি পিক্সেল টু ফিফটি পিক্সেল এটা সবাই জানে সবাই জানে বলতে নতুনরা জানে না যারা পুরান তারা সবাই জানে ওরা করে গেছে কারণ হচ্ছে আপনাকে শিখতে হবে এরকম ফাইল বানায় প্রথম এরকম একটা কঠিন কাজ শিখাইতেছি তার একটাই কারণ হচ্ছে আপনি প্রথম থেকে যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন হ্যাঁ মানে ওয়েবসাইট বানানো কোনো ব্যাপার না আপনি কোডিং করে যে কোনো সময় ওয়েবসাইট বানাইতে পারবেন আর কোডিং করে আপনার ব্রেন থেকে যদি আপনি কোডিং করে ওয়েবসাইট বানাতে পারেন সেটা কোনো কপি রাইটসে আপনাকে ধরবে না কারণ হচ্ছে আপনি আপনার ব্রেন ইউজ করে হুম আপনি কিছু বানাচ্ছেন সেটা কোনো কপি না কোনো পেস্ট না কিছু না তার মানে জিনিসটা পিওর একদম খাঁটি সো আমি চাইতেছি আমাদের জার্নিটা খাঁটি থেকে শুরু হোক ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখেন এইখানে যে ইমেজ গুলি নিয়েছিলাম না সেই ইমেজ গুলি আপনাদের পড়ার ভিতরে পড়ে হম এখানে এমন কিছু পার্ট নিছি যে পার্ট গুলো আপনাদের জানতে হবে প্রথম কম্পিউটার শিখার পর দেখাচ্ছি কি জিনিসগুলি নিছি এখানে গত পর্বে আমি কিছু ফ্লাওয়ার নিছিলাম আমি ফ্লাওয়ার কেটে এখন ঠিক আছে বাস্তব জগতে ঢুকতেছি ওকে এটা আমি এখান থেকে ছোট করে এটা একটু বড় করি হুম আমি আর কিছু নেই এটুকি এই জিনিসটুকুই নিছি ঠিক আছে এটুক বুঝেন বাস কি নিছি একটা বডি বডি ক্লোজ আছে কিন্তু এখানে আবার এটা আপনি সব সময় এই জিনিসগুলি আরেকটা জিনিস দেখায় এইখানে দেখেন বডি লেখা আছে না ওই বডির সাথে কিন্তু এই বডির কানেকশন আর এই এস টি এম এল এর সাথে এই যে এস টি এম এল এর কানেকশন এইটা সবসময় ব্যালেন্স রাখতে হবে হুম তারপরে এখানে কি আছে এইচ ওয়ান নিছি এটা ঠিক আছে নেওয়ার পরে এখানে একটা ডিপ নিছি ওকে এই যে জিনিসটা এটা আমি পরে বুঝাবো একটা আইডি আইডি মানে কি আইডি নিছি কম্পিউটার কম্পিউটারকে ধরে মানে আইডি ধরে এই ডিপের বক্সটার ভিতরে যা আছে আমি এদেরকে এডিট করতে পারবো আর কিছু না এটাই ঠিক আছে ওকে এটুক তো বুঝছেন আমি বুঝাইছি আবারও বুঝালাম আমি প্রতিদিন বুঝাবো যতদিন পর্যন্ত আপনি নিজে তো এর করতে না পারেন এরকম একটা ফাইল থাকবে আপনার সেই ফাইলে আপনাকে প্রতিদিন আপডেট করতে হবে ঠিক আছে আমি আপডেট করব আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপডেট করতে হয় আপনি শিখবেন আপডেট করবেন প্লাস প্র্যাকটিক্যাল আমি চাই আপনি প্রফেশনাল কাজ করেন ঠিক আছে এখন চলে যায় আমাদের সার্ভারে রাইট লিক ঠিক আছে আর আপনারা যখন কম্পিউটার থেকে ওপেন করবেন তখন আপনারা আপাতত এই যে রাইট লিক ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার আপনার ল্যাপটপ থেকে এইভাবে করবেন আর সেন্টারের যে কম্পিউটার গুলি আছে না ওইটাতে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার করা যাবে না কারণ ওইখানে ইন্টারনেটের প্রবলেম আছে প্লাস এটা ইনস্টল করা নাই তো সেন্টারের যে কম্পিউটার ওইখানে যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন ওইখান থেকে কিভাবে ওপেন করবেন সেটা দেখাচ্ছি এটা মিনিমাইজ করে ফেলি এই যে জিনিসটা আছে না এইখানে এটাকে এরকম দিবেন ওপেন করবেন ওপেন করার পরে দেখেন এই যে কম্পিউটার সায়েন্স ডে ওয়ান ঠিক আছে কম্পিউটার সায়েন্স ডে ওয়ান আছে যে সে ডে ওয়ানের উপরে একটা ক্লিক করবেন ঠিক আছে ক্লিক করার পরে এটাতে রাইট ক্লিক করবেন ঠিক আছে তারপরে এখানে লেখা থাকবে দেখেন ওপেন উইথ ওপেন উইথে গিয়ে গুগল ক্রম গুগল ক্রম ঠিক আছে গুগল ক্রম অর্থাৎ এই ফাইলটা ডট এস টি এম এল ফাইলটাতে রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথ গুগল ক্রম অথবা ফায়ারফক্স আমি ইউজ করি ফায়ারফক্স আপনি ইউজ করবেন গুগল ক্রম ঠিক আছে তো আমি যখন ফায়ারফক্স এ ক্লিক করব দেখেন তো ওয়েলকাম টু আইটি প্রফেশনাল আপনাকে দেখাইছিলাম আইটি প্রফেশনাল কোনটা ঠিক আছে ওকে আর কটা ইমেজ নিছিলাম এই সেই ইমেজ ইমেজ গুলি হ্যাঁ এখন আমি একটু পরিচয় করাই দিব এই জিনিসগুলি কি এগুলি লাগে ঠিক আছে এই ইমেজ গুলি কিন্তু আমি বানাইছি ওকে এখন দেখেন এটা এখানে এটাকে একটু বড় করি দেখেন এই যে এই যে ইন আউট জুম ইন এটাও আমি বানাইছি এটাও আপনারা বানাবেন এরকম করে ঠিক আছে আপনারা বানাতে পারবেন ওকে নর্মাল এস টি এম এল দিয়ে বানানো যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে জিনিসটা ছোট হয়ে গেছে আমি এগুলো একটু যদি বড় করি দুইটা দুইটা যদি নিয়ে আসি মনে করেন এখানে একটা এখানে একটা আমাকে একটু কাজ করতে হবে দেখায় এখানে একটা থাকবে এখানে মানে দুইটা নিব নিচে নিচে নিয়ে আসবো একটু বড় করে আপনাদের দেখাবো 
আমাকে কি করতে হবে এই যে এখানে দেখো অল্টারে চাপ দেন অল্টারে চাপ দিয়ে না আচ্ছা এখান থেকে ধরি এখান থেকে কত আছে দুইশো দুইশো তাই না এটাতে ধরেন এটাতে এটাতে এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করেন প্রত্যেকটা নিচে নিচে এরকম ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আবার এখানেও ক্লিক করেন এই যে এটাতে দেখেন এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করি এরকম আমি একশো করে বাড়িয়ে দিব তিনশো থ্রি হান্ড্রেড করে দিলাম হুম দেখি এখন কি হয় এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের সেই ইমেজে যাওয়ার পরে ওকে আমরা কোথায় যাব এখান থেকে আমি রাইট ক্লিক করে লাইভ সার্ভার ওপেন করলাম ওকে একটা হয়ে গেছে তাই না আপাতত একটা যদি হয় আমাদের ইমেজ গুলি ঠিক আছে আমি আপনার দেখানোর জন্য বড় করে নিছি ঠিক আছে ওকে আমরা আর একটু বড় করতে পারি না দরকার নাই বড় করলে আবার ওই যে এক ইমেজে দেখাতে পারবো না ওকে শুরু হয়ে যাক দেখেন আমাদের ওকে দেখেন এটা হচ্ছে মনিটার এটা হচ্ছে স্পিকার এটা হচ্ছে সিপিও আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার কার্ড রিডার পাওয়ার সাপ্লাই এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সিপিও সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এই জিনিসটা হচ্ছে মাদারবোর্ড এই জিনিসটা সিপিউর ফ্যান সিপিউর উপরে লাগানো থাকে এটা হচ্ছে ডিবি রাইটার এটা হচ্ছে এস এটা হচ্ছে কিবোর্ড এই যে এটা কিবোর্ড এটা মাউস আর এটা হলো কেস কম্পিউটার কেস ঠিক আছে ওকে এটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড আর এটা হলো সাউন্ড কার্ড আর এটা হচ্ছে র্যাম ওকে এগুলো হচ্ছে কম্পিউটারের নাম পার্টস এর নাম এগুলো আপনারা জানেন হুম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা এই এগুলির ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সবগুলো ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসটা আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাদের হ্যাঁ খুব ভালো করে একবার খালি দেখলে হবে আপনাদের আর কিছু করতে হবে না জাস্ট খালি আপনার ব্রেনে ঢুকালাম যে এই জিনিসটা এরকম ঠিক আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রথম যাচ্ছি এই যে এখানে আসেন এই যে জিনিসটা এটা মাদারবোর্ডের পিছনের সাইড ঠিক আছে মাদার বোর্ডের পিছনের সাইড এই যে জয়েন গুলো দেখতেছেন না অপোজিট সাইড এ প্রত্যেকটার সাথে এক একটা আইসি সার্কিট এর সাথে কানেক্টেড আইসি তো অনেক হ্যাঁ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি মানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এগুলি কানেক্টেড ওকে কানেক্ট হলে তাহলে এই যে ধাক গুলি দেখতেছেন না এগুলোকে ভাস বলে বিএস ভাস এগুলো হচ্ছে কমিউনিকেশন একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইস এর সাথে ডিপেন্ডেন্সি ডিপেন্ডেন্সি বুঝেন যেমন মনে করেন আপনি মনে করেন আপনি কিছু জমি কিনবেন তো আপনি কি করছেন প্রথম আপনাকে কোথায় যেতে হবে একটা উকিল ধরতে হবে দলিল লিখতে হবে তাই না সেই দলিলটা লিখে লেখার পরে কমপ্লিট হয়ে গেছে তারপরে আপনাকে আহ সেক্রেটারি বা যারা দলিল যেখানে জমা দিবে সেখানে তারা চেক করবে হম উকিলটা চেক করবে টাইপ করার পরে চেক করার পরে যা যা করার লাগে সে তার তার এরিয়ার ভিতরে তার যতটুকু ক্ষমতা সে করবে তারপরে ঠিক তার উপরে যাবে রেজিস্ট্রারি অফিসে যাবে সাব রেজিস্ট্রারি তারা চেক করে দেখবে সব দলিলের দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ন যা আছে সবকিছু ঠিক আছে কিনা ঠিক তারপরে আরেকটা স্টেপে যাবে স্টেপে গিয়ে দেখবে যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে যে মেইন যে ম্যাজিস্ট্রেট আছে ওনার সিল চাপড় যা লাগে যখন ওইখানে সাইন করবেন সবকিছু ঠিকঠাক হলে তখন জমিটা রেজিস্ট্রারি আপনি কিনে ফেললেন ব্যাপারটা এরকমই কম্পিউটারের ভিতরে কিছু জিনিস আছে প্রথম যখন আমরা ডাটাটা এন্ট্রি করব সবকিছু চেক করে কম্পিউটারে সেটা মেমোরিতে যায় মেমোরিতে যাওয়ার পরে সেখান থেকে প্রসেসারে যায় প্রসেসারে চিন্তা করে দেখবে যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা মেমোরি থেকে সে এটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে পারবে কিনা তারপরে সে হার্ড ডিস্কে গিয়ে জমা করে রাখে যদি আপনি সবকিছু ঠিকঠাক মতো করেন তার মানে আপনি টাইপ করতে হবে আপনাকে তারপরে এটা সেভ করতে হবে তারপরে আপনার জমা হবে এই যে কাজগুলি ঘটনা ঘটে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় তার জন্য তো রাস্তার দরকার সেই রাস্তাটা হচ্ছে এই যে দাগগুলি দেখতেছেন এগুলি হলো সেই রাস্তা এবং এদেরকে বলা হয় বাস মনে রাখবেন আর এগুলি প্রত্যেকটা কানেক্টেড সার্কিটের সাথে এটাকে সার্কিট বলা হয় মাদার বোর্ডের পিছনে যে সার্কিট বোর্ডটা আছে এটা ঠিক আছে এগুলি প্রত্যেকটার সাথে কানেক্টেড মাদার বোর্ডের পিছনে ওকে ঠিক আছে তাহলে এটা বুঝলেন এখন আসেন এই হচ্ছে আমার মাদার বোর্ড এইখানে দেখেন এখানে কিছু জিনিস আছে সেই জিনিসগুলো আমি খালি জাস্ট বলে দিচ্ছি এই যে এই আপনার 
আইসিজি এগুলি হচ্ছে ছোট ছোট জিনিসগুলি দেখতেছেন এদেরকে আইসি বলে ঠিক আছে আইসি বলে ওকে আর এই যে জিনিসটা দেখতেছেন না এটা হচ্ছে গিয়ে সিপিও এই যে এখানে ছোট ছোট সিদ্রি আছে কাটার মতো আছে আমার এখানে আছে এটার উপরে খালি রাইখা দিলে ওই সিদ্রির ভিতরে ঢুকে যায় ঢুকে যাওয়ার সাথে সাথে এই এটার ভিতরে একটা প্রসেসিং শুরু হয় তার নাম হলো সিপিও ঠিক আছে প্রসেসিংটা আমি পরে দেখাবো কিভাবে হয় ওকে এই সিপিউ সাথে সাথে কানেক্টেড হয়ে যায় আর এই যে জিনিসটা দেখতেছেন এগুলো সিঙ্ক এস আই এন কে সিঙ্ক সিঙ্ক মানে হচ্ছে আপনার মাদার বোর্ডটা কম্পিউটারে যখন গরম হয়ে যায় না তো সে কন্ট্রোল করে ঠান্ডা করে ঠিক আছে এটাকে এখানে মানে কি বলে এটাকে ব্যালেন্স সোজাকতা যেটা ওকে ব্যালেন্স রক্ষা করে ওকে আর এই যে জিনিসগুলা দেখতেছেন এক্ষেত্রে মেমোরি স্লট আছে মেমোরি র্যাম লাগানো হয় ওকে র্যাম লাগানো থাকে আর এই যে এটা দেখছেন পাওয়ার পয়েন্ট এই যে এটা সরি এটা 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 হলো পাওয়ার পয়েন্ট মানে পাওয়ার সরি পাওয়ার পয়েন্ট না এটাকে কি বলে ইউএসবি যেটা হুম পাওয়ার সাপ্লাই এটাতে দেওয়া হয় পাওয়ার সাপ্লাই হ্যাঁ তারপরে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয় তারপরে আপনার এদিকে বিভিন্ন ধরনের পোর্ট আছে সে পোর্টের মাধ্যমে কি বলে এটাকে কিবোর্ড মাউস এগুলি কানেকশন দেওয়া হয় ঠিক আছে আর এখানে লাগে মনে করেন এই যে র্যাম দেওয়া হয় তারপর র্যামের সাথে এখানে আপনার কানেকশন দেওয়া হয় হার্ড ডিস্কের সাথে কানেকশন দেওয়া হয় মাদার বোর্ডের সাথে থাকে গ্রাফিক্স ডিজাইনের সাথে এগুলির সাথে কানেক্টেড থাকে গ্রাফিক কার্ড গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য থাকে তারপরে সাউন্ড কার্ড তারপরে যে কার্ডগুলো দেখা দেখালাম সেগুলি এদের সাথে কানেক্টেড করা থাকে তারপরে একটা মাদার বোর্ড মোট কথা মাদার বোর্ডের সাথে সব কিছু কানেক্টেড থাকতে হবে না হলে হবে না ঠিক আছে ওকে এ হলো মাদার বোর্ড এখন আসি এই যে এটা হলো প্রসেসার ওই যে বলছিলাম না এখানে সিদ্রি থাকে এই যে এই যে এটা মানে এটার ভিতরে একটা ছোট 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 সিদ্রি আছে এটা পিনের মতো থাকে এখানে আপনি যখন এটার সোয়াই দিবেন এটার উপরে এই যে জিনিসগুলি আছে না এটা এখানে থাকবে ঠিক আছে এটা লাগবে এই জায়গায় আর এই যে জিনিসগুলো আছে এটার ভিতরে এই সিদ এই যে পিনের মতো আছে এটা এটার ভিতরে ঢুকে যাবে এই যে প্রত্যেকটার ভিতরে কিন্তু সিদ্রি আছে হ্যাঁ এই পিন গুলা সিদ্রি দিয়ে ঢুকে যাবে আর এটা মিলে যাবে তখন সে ডাটা কানেক্টেড হয়ে যাবে ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে সিপিউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এটা ভিতরের পার্টটা ঠিক আছে ভিতরের পার্ট এটা লাগানো থাকে এইভাবে ডাটা কানেক্টেড হয় এবং ডেটা ট্রান্সফার হয় এইখানে প্রসেসিং হয় কম্পিউটারের মূল যন্ত্র এইটা ওকে দেন আসলো হার্ড ডিস্ক এটা হলো হার্ড ডিস্কের ভিতরে ডেটা গুলি এই যে দেখছেন না এখানে লক্ষ লক্ষ কি আছে ব্যাক সেক্টর আছে ছোট 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 বিন্দু বিন্দু যেটা চোখে দেখা যায় না এরকম থাকে যেখানে ডেটা গুলি জিরো এবং ওয়ান জমা থাকে এখানে এটা হলে সেভ করার পরে এখানে চলে আসবে ঠিক আছে এই যে এটার ভিতর দিয়ে এইখানে এটা হলো স্টোর মানে সিডি আছে না সিডি তো আপনারা দেখেন না এই হয়তো বা দেখছেন সিডির পিছনে যেরকম থাকে এই জায়গার মধ্যে সবগুলি এখানে ছোট ছোট গোড়া আছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি এটার মাধ্যমে আসার পরে এইখানে জিরো এবং ওয়ান হয়ে প্রত্যেকটা ছোট ছোট গড়ে যার 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 ঠিকানায় সবার ঠিকানা আছে এখানে এসে জমা থাকে ঠিক আছে বা সিকুয়েন্স অনুসারে জমা থাকে এই হলো হার্ড ডিস্ক এটার নাম কি হার্ড ডিস্ক ওকে এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই বলছিলাম না এই যে পাওয়ার সাপ্লাই যখন এটা দিয়ে মাদার বোর্ডের সাথে কানেকশন দেওয়া হয় তখন এইখান থেকে পাওয়ারটা সাপ্লাই হয় হ্যাঁ গরম যাতে না হয় সেই জন্য কি ফ্যান চালানো হয় ওকে এটার নাম হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই আর এটার নাম হচ্ছে কি মেমোরি বা র্যাম এটাকে বলা হয় মেমোরি অথবা র্যাম মেমোরি অথবা র্যাম মনে থাকছেন র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি এই যে জিনিসগুলো আছে না এইখানে কাটা দাগ আছে না এটি ওই যে সার্কিটের উপরে রাখা হয় কোথায় দেখাইছিলাম মাদার বোর্ড এই যে দেখেন এই যে এইখানে আছে এই যে দাগ করা আছে না এই যে দাগ করা আছে এই যে দাগ করা আছে এই যে দাগ করা আছে মনে করেন এখানে একটা দাগ দেওয়া আছে এখানে একটা দাগ দেওয়া আছে না আপনি এইখানে দেখেন এই যে এটা ঠিক মাঝামাঝি আছে না এই যে এই যে দাগটা ঠিক মিডিলে মোটামুটি মিডিলে বলা চলে তো এইখানে দাগটা কোথায় আছে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে কোন জায়গায় র্যামটা লাগানো হয় এটাতে তো লাগবে না কারণ এখানে এক সাইডে এটা দেখেন মোটামুটি মাঝা এটা মাঝামাঝি মানে এইখানে র্যামগুলি লাগবে ঠিক আছে এটা বুঝতে হবে এই জিনিসটা এই দাগের মাধ্যমে এই যে দাগটা কোথায় আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে এটাও বুঝলেন এটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড যারা ভিডিও গেম খেলেন গেম খেলেন পিসিতে লাগান এই জিনিসটা লাগাতে হয় লাগে নাহলে পিসি হ্যাং করবে বসে পড়বে মানে আপনি খেলতেই পারবেন না এটা হলো গ্রাফিক্স কার্ড বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স কার্ড থাকে এগুলি সাধারণত আপনার 
পিসিতে লাগানো থাকে হুম বা আপনি ল্যাপটপও লাগাতে পারেন আবার অনেকটা বিল্ডিংও থাকে ঠিক আছে সেটা যেটা বিল্ডিং থাকে সেটা অনেক দাম অবশ্যই দাম পড়বে আর এটা আপনি বাহির থেকে কিনেও লাগাতে পারেন এটা নাম হলো গ্রাফিক্স কার্ড ওকে আর এটা নাম হচ্ছে গিয়া জানেন তো এটা তো বলছিলাম ওই যে ছিদ্রিগুলো এটা থাকে এটার উপরে খালি ডাকনা অবস্থায় থাকবে কোর টি এম আই সেভেন কোর আই সেভেন এর একটা প্রসেসার সিপিও এটাকে বলা হয় সিপিও ঠিক আছে তো মোটামুটি আমরা কি জানলাম এটার নাম সিপিউ জানলাম এটা হলো গ্রাফিক্স কার্ড দেখে রাখেন আর এটা হচ্ছে র্যান্ডম র্যান্ডম আর এম র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি আর এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এইচ ডিডি হার্ড ডিস্ক যেটা বললাম আর এটা হচ্ছে সিপিউ ভিতরের সাইডটা আর এই জিনিসটা হচ্ছে মাদার বোর্ড যেটা উপরে আর এই জিনিসটা হচ্ছে মাদার বোর্ডের পিছনের সাইড যেগুলি আইসির সাথে কানেক্টেড করা থাকে ঠিক আছে আর এখানে ওভারঅল সব কিছুর নাম এগুলো তো সব আপনারা জানেন সিপিউ কোনটা জানেন ফ্যান কোনটা জানেন ডিভিডি জানেন এগুলো সব জানা আছে আপনাদের ঠিক আছে পার্টস অফ এ কম্পিউটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সার্কিট দেখালাম মাদার বোর্ড দেখালাম সিপিউ দেখালাম তারপরে এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক দেখালাম পাওয়ার সাপ্লাইও দেখালাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি সেটাও দেখালাম তারপরে গ্রাফিক্স কার্ড সেটাও দেখালাম তারপরে এটা হচ্ছে সিপিউ সেটাও দেখালাম ওকে থ্যাংক ইউ ওকে এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আমি এখন কিছু জিনিস দেখাবো আপনাদের সেই জিনিসটা ওকে তার আগে এইটাকে আগের মতো ঠিক করি এই ইমেজগুলি ঠিক করে নিয়ে আসি দেখেন এখান থেকে আসবেন আসার পরে এই জায়গায় আমরা কি করব এখানে কত ছিল একশো একশো বাড়াইছি তাই না এখানে ধরেন এখানে এই যে এটাতে এটা এটা জাস্ট খালি আপনি কি করবেন অল্টার বটন আছে না চাপ দিবেন একসাথে একটা একটা করে আর সে একসাথে করা ভালো না আমি একসাথে করে নিব এই যে প্রোগ্রামের মধ্যে এটাই মজা এমন কিছু জিনিস আছে হ্যাঁ যেগুলি অনেক সহজে অনেক সুন্দর করে করব মনে হইতেছে অনেক কঠিন কিন্তু আসলে আপনি জানা থাকলে কোনো ব্যাপার না আমি সবগুলো একসাথে কি করব টু হান্ড্রেড দিব দেখেন টু দিলাম দেওয়ার সাথে সাথে আমার কি হয়ে গেছে এখানে আমার ইমেজগুলি দেখেন সেটিং হয়ে গেছে ওকে টু হান্ড্রেড দিছি টু হান্ড্রেড ফিফটি তাই না দুইটা দুইটা হয়ে গেছে আমি যদি আরো ছোট করতে চাই তাহলে আরো ছোট করতে হবে হ্যাঁ দেখেন দুইটা পাশাপাশি হয়ে গেছে না ওকে ওকে এবার ঠিক আছে সুন্দর হয়েছে ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে এখন আমরা যাব কোথায় দেখেন আমরা যাচ্ছি আমাদের ক্লাসে এই জায়গায় এখানে আসি আসার পরে এখানে আসি কম্পিউটার সায়েন্স ডে ওয়ান রাইট লিক রিনেম ঠিক আছে রিনেম করব না এটাকে আমি আপনাকে এখান থেকে জাস্ট সরি এটাকে রাইট লিক করে কপি করলাম হুম রাইট লিক নিউ আচ্ছা ফাইল ফোল্ডার মাস্ট বি প্রোভাইডেড ওকে আচ্ছা আমি লেখেই ফেলছি এখানে কম্পিউটার 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 আন্ডার স্কোর কম্পিউটার সায়েন্স এস সি আই ই এন সি ই সায়েন্স তারপরে লিখব ডে কিছু লিখবো না এটা শুধু ওয়ান এর জন্য আপনাদের প্রথম দিন ক্লাসের জন্য এটা ওকে সেকেন্ড ডে তে আপনারা কি শিখবেন এই যে এখানে আসেন ঠিক আছে ডে ওয়ান ডে টু ডে টু তে আসেন এখানে আপনি যদি প্রতিদিন এইভাবে কাজ করেন না আপনার কিন্তু প্র্যাকটিস কি হচ্ছে দেখেন কম্পিউটার প্রোগ্রাম সফটওয়্যার বানানোর জন্য যা যা লাগে আপনাকে প্রতিদিন কাজ করতে নাহলে তো মনে থাকবে না এইভাবে কাজ করতে হবে আপনাকে আপনাকে কিন্তু এরকম ফাইল বানাতে হবে আমি চেক করব সবাই যা ল্যাপটপ আছে আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড সবাই এরকম বানাবেন হ্যাঁ আর আরেকটা রিকোয়েস্ট সবাইকে পেন ড্রাইভ কিনতে হবে যার ল্যাপটপ আছে একটা পেন ড্রাইভ 
যার ল্যাপটপ নাই তাকেও একটা পেন ড্রাইভ কিনতে হবে কারণ যার ল্যাপটপ নাই সে কাজ করে করে পেন ড্রাইভে জমা রাখবেন ইন ফিউচারে যখন ল্যাপটপ কিনবেন তখন আপনাকে সেই পেন ড্রাইভটা বিশাল বড় একটা কাজে দিবে ঠিক আছে আপনি কাজগুলি তখন দেখতে পারবেন বসে বসে সমস্যা নাই আমরা এখন এই যে এটাতে ঢুকব এখানে ঢুকার পরে প্রতিদিনের মতন সেই কাজটা কি লিখব শেফট ওয়ান এন্টার ঠিক আছে এন্টার দেওয়ার সাথে সাথে আমার ফর্মেট চলে আসছে ঠিক আছে এখানে আসলাম আসার পরে আমি ডে টু তে কাজ করছি এখানে আসবো এখানে আসে লিখবো এইচ ওয়ান ওকে তারপরে লিখবো ডে ডি এ ওয়াই ডে ধরেন আমি লিখলাম ডে টু ওকে ডে টুর কাজ হবে এখানে আমাদের যে কাজগুলি হবে সেখানে স্ক্রিনশট গুলো এখানে থাকবে ইমেজ আকারে আই এম জি এন্টার দেন এখানে ইমেজ আকারে থাকবে ঠিক আছে আমরা এখানে ইমেজ দিব স্ক্রিনশটের সেটা দেখাচ্ছি কিভাবে দেখেন ওকে আমরা কাজে চলে যাই এখন ঠিক আছে আমাদের কাজ হচ্ছে এখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করব হুম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা কিভাবে ওপেন করব উইন্ডো আর দিবেন রান বক্স আসবে এখানে লিখবেন ডব্লিউ আই এন উইন ডব্লিউ ও আর ডি উইন ওয়ার্ড লেখার পরে এখানে একটা ওকে দিবেন ঠিক আছে ওকে দেওয়ার পরে এই যে নিউতে ক্লিক করবেন এখানে একটা ক্লিক করবেন আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন হয়ে গেছে ওকে এখন আমি আজকে দেখাবো এখানে আপনার পরিচিতি ঠিক আছে আগে একটা ফর্মুলা লিখি ইকুয়াল আর এন ডি র্যান্ড এটা তো দেখাইছি আপনাদের আমি একটু ফার্স্ট দেখাচ্ছি সময়ের অত ব্যাপার আছে তাই না দেখেন আমি একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম হুম ফর্মুলার সাহায্যে এটাকে একটু বড় করলাম ধরেন এটার সাইজটা দিয়ে দিব কত আঠারো দেওয়া যায় ধরেন এটিন দিলাম ওকে ফাইন এটা হচ্ছে কি আমার একটা প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে নিলাম এখানে কিছু কাজ করব প্রথমে আপনাদের আগে যে জিনিসটা সেটা পরিচয় করে দিচ্ছি এইখানে আপনাকে এটা কাজ করতে হবে সেই জিনিসটা হচ্ছে দেখেন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে সিলেক্ট করার পরে ওকে এটাকে আমি এখানে যাচ্ছি এটার কালারটা আমি রেড করে দিই তো আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে ঠিক আছে কালারটা রেড করলাম আমি প্রথম বলতেছি এই যে জিনিসটা দেখছেন এটা এটার নাম হচ্ছে টাইটেল বার ওকে এখানে ক্লিক করি আমি এখানে দেখাই এটার নাম হচ্ছে টাইটেল বার ওকে এখানে আসলাম লেখলাম টি আই টি এল ই টাইটেল বি এ আর বার টাইটেল বার মনে করেন আমি লেখা দিলাম আপনাদের যাতে মনে থাকে এই যে টাইটেল বার ঠিক আছে ওকে গেল এটা তারপরে আসতেছে আমাদের দেখেন এই যে এই জিনিসটা এটাকে বলা হয় মেনু বার ঠিক আছে ওকে আমি একটু ছোট করে নেই এটাকে বলা হয় মেনু বার বা ট্যাব বার মেনু বার এটাকে বলা হয় মেনু বার এখানে আসে এখানে এসে আপনি এটাকে ধরেন এখানে লেখি লেখে দেয় আপনার নাম হচ্ছে মেনু বার মেনু বার ঠিক আছে এখানে দিলাম এটার নাম কি মেনু বার ওকে আবার এই যে এখন দেখেন এইটার নাম হচ্ছে গিয়া এই যে এটা এতটুকের নাম হচ্ছে রিবন হুম এখান থেকে আমি এটাকে নাম দিলাম রিবন ধরেন এটার নাম কি রিবন তা রিবনটা আমি এখানে লিখে দেই এই যে দেখেন আমি এখানে লিখছি রিবন আর আই বিবি ও এন রিবন এটার নাম কি রিবন ঠিক আছে ওকে দেন আরেকটা কোথায় আছে 
আর একটা আছে আপনার এই যে এটার নাম কি কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এই যে এটুক ঠিক আছে এটার নাম হলো কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এটার নাম এখান থেকে এইটা সিলেক্ট করতে হবে এটার নাম কি কুইক অ্যাক্সেস টুল বার টেক্সটে ক্লিক করলাম ওকে কিউ ইউ আই সি কি কে কুইক এস ইসি অ্যাক্সেস টুল বার কুইক অ্যাক্সেস টুল বার ওকে এটার নাম কি কুইক অ্যাক্সেস টুল বার ওকে দেন আসতেছে এখানে এই যে এটুকের নাম আবার কি ডকুমেন্ট এটাকে বলা হয় ডকুমেন্ট ঠিক আছে এখানে আমি লিখব ডকুমেন্ট ও সি ইউ এম ই এন টি এটার নাম কি ডকুমেন্ট ঠিক আছে এর নাম কিন্তু ডকুমেন্ট ধরুন এটা একটা দিয়ে দিলাম এটার নাম পুরাটার নাম কি ডকুমেন্ট মনে থাকবে এটার নাম ডকুমেন্ট ওকে এই যে এইখানে জিনিস কিছু জিনিস আছে যেটা এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে যে এইখানে কিছু জিনিস আছে তিনটা জিনিস আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে তিনটা জিনিসের নাম আপনারা জানেন সবাই হুম এই যে এক একটা না এটা না এটা এই যে এটাকে বলা হয় মিনিমাইজ এটাকে বলা হয় ম্যাক্সিমাইজ আর এটা হলো ক্লোজ বটন ঠিক আছে মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ ক্লোজ বটন এখানে আমি যদি লেখি টি লেখি এখানে লেখব দেখেন মিনি এমআই জেটি মিনিমাইজ এখানে লেখলাম মিনিমাইজ তারপরে এখানে আবার যদি ক্লিক করি এখানে লেখব ম্যাক্সিমাইজ এম এ এক্স আই এম আই জেটি ধরেন ম্যাক্সিমাইজ এটাকে বলতে পারি ম্যাক্সিমাইজ আর এইটাকে বলতে পারি ক্লোজ বটন এখানে টাইপ করেন লেখেন সি এল ও এস সি ক্লোজ এখানে ক্লিক করলে ক্লোজ হয়ে যায় তাই না ওকে দেন এই যে এখানে এটা হচ্ছে কি স্ট্যাটাস বার এই বারটার নাম হচ্ছে স্ট্যাটাস বার কোনটা এইখান থেকে এটুক এই যে এটুক স্ট্যাটাস বার চিকুন করে দেই মোটা হয়ে গেছে এটার নাম হচ্ছে স্ট্যাটাস বার ওকে স্ট্যাটাস বার এটার নাম কি স্ট্যাটাস বার এখানে ক্লিক করি আর এখান থেকে টিতে ক্লিক করলাম লেখলাম স্ট্যাটাস বার স্ট্যাটাস বার ওকে এই যে স্ট্যাটাস বার লেখলাম লেখা এখানে লেখলাম স্ট্যাটাস বার দিয়ে এটাতে ক্লিক করে আপনি बार प्रश्न हल ये जिन गुलर मन ना थे सामने कारण फाइल जरा स्टूडेंट सबा फाइल ठीक है प्रत्येक जिन क्लस কোথায় সেভ করতেছি ওয়েবসাইটের সাথে সাথে ওয়েবসাইট বানাচ্ছি সেই ওয়েবসাইটের ভিতরে সেভ করছি আমি চাচ্ছি আপনাকে আপনার লাইফটা প্রফেশনাল হোক প্রফেশনাল আর নর্মাল দুইটা দুই জিনিস রাইট আর দিন ডিফারেন্স নর্মাল আপনি অনেক কিছু জানেন পৃথিবীর সব জানেন ঠিক আছে পৃথিবীর সব কিছু আপনার ভিতরে আছে নর্মাল লাইফ জানেন দ্যাটস ইট 
একটা টাকাও আসবে না কিছুই করতে পারবে না লাইফে নরমাল কিন্তু যদি প্রফেশনাল হন তার মানে আপনি জানেন টাকা কামাই করতেছেন জানেন টাকা কামাই করতেছেন মানে আপনার একটা ভ্যালু আছে আপনাকে দেখলেই মনে হবে যে না লোকটা প্রফেশনাল আর আপনি অনেক জ্ঞান আছে আপনি সব কিছু জানেন কোনো লাভ হবে না বাস ওটা আপনার কাছেই থাকবে সেই জন্য প্রফেশনালি সব সব শিখতে হবে আপনি একটা জিনিস শিখছেন কিন্তু তার যে বেসটা বেসিকটা তার মূল জিনিসটা যদি না জানেন ঠিক আছে লাইফে অনেক প্রবলেম হয় অনেক হ্যাঁ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি তো তাই ওকে এখন এইখানে আসছি আমি এই স্ক্রিনশটটা সেভ করব কোথায় যেতে হবে দেখেন এই যে ডেস্কটপ ওকে কম্পিউটার সায়েন্স এর ভিতরে নিউ স্টুডেন্টস এই নিউ স্টুডেন্টের ভিতরে এই যে নিউ স্টুডেন্টের ভিতরে এই যে কম্প আছে না এই কম্পের ভিতরে কম্পিউটার যেটা এটার ভিতরে আমি সেভ করব ঠিক আছে এটার ভিতরে যদি সেভ করি আমার এইখানে কত পর্যন্ত আছে সি টেন হ্যাঁ আপনি দিবেন সি ইলেভেন দিলাম দেওয়ার পরে সেভ করলাম ঠিক আছে তা আমি যে জিনিসটা এখন শিখাইলাম নাই চলে গেছে কিন্তু আপনাদের জন্য তো আমি রেখে দিয়েছি কোথায় রেখে দিয়েছি বলতে পারেন দেখেন এখানে আসেন এই যে এইখানে আসেন আসার পরে কম্পে যান ইলেভেনে ক্লিক করেন দেখছেন এই জিনিসটা এখানে চলে আসছে কোথায় থেকে কোথায় গেলাম কি করলাম কোন জায়গাতে এসে দেখাইলাম এটা এইটা খালি মাথায় রাখবেন ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জিনিসটা আমি আরো ভালো করে দেখাইতে পারতেছি দেখেন আপনি কোথায় গেছে এটা এই জিনিসটা আপনার এটা যদি আমরা ওপেন করে ডে ওয়ানের ওয়ানের ফর্মেটে যদি ওপেন করি রাইট লিখে যান যাওয়ার পরে লাইভ সার্ভারে যাবেন যাওয়ার পরে ধরেন এখানে যাওয়ার পরে এখানে আসলাম কিন্তু আমরা সেটা দেখছি না কেন দেখছি না আমার একটা কাজ করতে হবে সেটা কি কারো মাথায় ঢুকে গেছে আমাকে কি করতে হবে এখানে এই জায়গায় জাস্ট অল শেপ ডাউনেরও একটা ফাইল নিব নেওয়ার পরে দেখেন এইখানে আসবেন এইখানে আসার পরে এটাকে স্ল্যাশ উঠে আরেকটা স্ল্যাশ দেন স্ল্যাশ দেওয়ার পরে এইখানে দেখেন আমার কমসের ভিতরে না এখানে তো পিক আছে আমাকে লিখতে হবে সিও এম সিও এম কম ওকে কম লিখে এখানে স্ল্যাশ দেন কম লেখার পরে দেখেন সি ইলেভেন আছে না এই সি ইলেভেনটাকে সিলেক্ট করতে হবে সি ইলেভেনটাকে সিলেক্ট করছি কারণ আমি এখানে সি ইলেভেন নামে সেভ করছি সি ইলেভেন সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে যখন আপনি রাইট লিক করে ওপেন করবেন এখন দেখেন হ্যাঁ এই আমার আগের ইমেজ তো ঠিকই আছে তাই না ঠিক আছে না লাস্ট আমার ওইটা কোথায় যেটা নিয়ে আসছি এই যে দেখছেন এখন এটা আপনাদের ফাইল হয়ে গেল জিনিসগুলির নাম লিখে দিলাম আমি এখন বুঝালাম বুঝানোর পরে সেটা সেভ করলাম সেভ করে আপনাদের দেখালাম তো এই জিনিসগুলি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট আমি কিন্তু পরীক্ষা নেব হ্যাঁ প্রতি শুক্রবারে প্রত্যেক শুক্রবারে এগুলোর উপর এক সপ্তাহে যা শিখাবো সব পরীক্ষা নেওয়া হবে প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা ঠিক আছে কারণ সার্টিফিকেট আপনাকে যে দিব সে তো পরীক্ষার দরকার আছে তাই না সেই জন্য পরীক্ষা দিতে হবে কারণ আপনি কি পড়তেছেন না পড়তেছেন আমি মূল্যায়ন করব ফ্রাইডে ঠিক আছে পরীক্ষার মাধ্যমে আপনার কাজ হবে আসে আপনি কম্পিউটার ক্লাসে সেন্টারে এসেই আপনি এগুলি সব রেডি পাবেন বাস প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করিয়া বাস খুব একটা বেশি সময় না তিরিশ মিনিট প্র্যাকটিস করলে অ্যানাফ সারাদিন ক্লাসে বসে না থেকে অনলি থার্টি মিনিটস আপনি জাস্ট খালি মনোযোগ দেন থার্টি মিনিটসে যদি আপনি ব্রেনের ভিতরে সব কিছু ঢুকাতে পারেন তারপর আপনার ব্রেনটা অটোমেটিকলি মানে বোরিং হয়ে যাবে এরপরে কিছু নিতে চাইবে না নেওয়ার মতো যদি নিতে থাকেন হ্যাঁ তাহলে এই জিনিসটা আমরা শিখলাম নামগুলি শিখলাম সব কমপ্লিট করলাম ঠিক আছে আর একটা স্ক্রিনশট নিব তারপর ভিডিও শেষ করব আবার আসি এখানে ওকে আমাদের এই জায়গায় চলে আসলাম একটা কাজ শেষ হয়ে গেল কিন্তু রেকর্ডিং করছি সেভও করছি এখন যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার রেকর্ডিং হ্যাঁ দেখেন এই যে এইখান থেকে শুরু আমাদের যাত্রা এই জায়গা থেকে প্রথম এই যে আমি একটা লেখা একটা ডকুমেন্ট লেখা নিলাম হম 
লেখা নেওয়ার পরে এই ডকুমেন্টটাকে আমি একটু ডিজাইন যদি করতে যাই আমাকে কি করতে হবে তা আপনারা জানেন সিম্পল ডিজাইনে যান একটা পেজের কালার নেন ধরেন আপনি একটা কালার নিলেন আমি একটা কালার নিলাম ধরেন একটা কালার কি কালার নেওয়া যায় এটা না এই কালারটাই নিলাম ধরেন ঠিক আছে এই কালার নেওয়ার পরে আপনি পেজের একটা বর্ডার দেন সেটা আপনাদের শিখাইছি এই জন্য এটা সহজ হবে তো সেই জন্য আপনাদের দিলাম একটা বর্ডার নেন হুম একটা বর্ডার কি নেওয়া যায় कलर कर स्टाइल कर पाई मन भलो लगे छोट बड़ कर मन करेंटुक जैगे सिलेक्ट कर लें সিলেক্ট করার পরে আপনি চাইতেছেন এটা একটু বড় করতে তাহলে নাম্বার বাড়াইতে হবে আর যদি ছোট করতে চান তাহলে নাম্বার ছোট করতে হবে একদম ইজি তাই না ওকে এই যে ছোট করলাম এই যে 20 করলাম মনে করুন এরকম করলাম এটা একটু ছোট রেখে দিলাম দেখেন এটা ছোট হয়ে গেছে এখন এই জিনিসটাকে ছোট এ বড় এ ছোট এ বড় এ বড় এতে দিলে এমনি বড় হবে এইখানে দিলে ছোট হবে এমনি দিলে বড় হবে এইখানে দিলে ছোট হবে मोटा क्लिक कर टूटे 
এক হলো সাবস্ক্রিপ্ট আর হলো সুপারস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট সুপারস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট সুপারস্ক্রিপ্ট কিভাবে লেখে এখন দেখেন এখানে আমি লিখব ধরেন নিচে আসতেছি দেখাচ্ছি এখানে আসেন এখানে এসে একটা এন্টার দেন এন্টার দিয়ে লেখেন টু না লেখেন এইচ তারপর লেখেন টু তারপরে লেখেন ও এইচ টু ও আচ্ছা আমি ফোনটা চেঞ্জ করে ফেলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদের হ্যাঁ আমি এটাকে চেঞ্জ করে নর্মাল ফোনটে নিয়ে আসি আমরা সাধারণত যেগুলো লেখি এরিয়েল হতে পারে সেটা बोल कर दिल्ली लिखल जिन देखें एस टू लिखी तरह ए टू प्लस টু এ বি আবার দিলাম প্লাস তারপরে বি টু ওকে এখানে এস টু মানে পানি এটা মানে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সেটা আপনারা জানেন ওকে এটাকে আমি যদি টাইপ করতে চাই কিভাবে করব এই দুইটাকে সিলেক্ট করেন এইখানে একটা ক্লিক করেন দেখেন পানি হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা হয়ে গেছে পানি এই যে ফর্মুলাটা সেটা কিভাবে লেখব লেখেন এই দুইটাকে ধরেন কন্ট্রোল চাপ দেন তারপরে এই দুইটাকে ধরেন ধরার পরে এই যে এটার উপর একটা ক্লিক করেন দেখেন এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার হয়ে গেছে তা আপনারা টাইপিং এর সময় এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন ওকে হয়ে গেল আমার এই পর্যন্ত এখন তারপরে আসতেছি মনে করেন এই যে জিনিসটা আছে মনে করেন এতটুক আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিতে চাই ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দিলে কি করতে হবে আমাকে এখানে আসেন এখান থেকে আমি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিতে পারি যে কোনো যেটা দেন আপনার ইচ্ছা আপনি দিতে পারতেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার হলো ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার তো দিলাম এখন আমি চাইতেছি এটার ফ্রন্টের কালার দিতে দেন এই যে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মানে হাইলাইট কালার আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ফ্রন্টের কালার মানে লেখার কালার এই যে এটা লেখার কালার করে এটা দিয়ে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে স্টাইল আপনি এখান থেকে কোন স্টাইলটা দিতে চান এটা দিতে পারেন এটা দিতে পারেন এটা দিতে পারেন সবার কম্পিউটারে থাকবে না হয়তো বা কারণ লেটেস্ট ভার্সন আমি ইউজ করতেছি তো থ্রি সিক্সটি ফাইভ ইউজ করতেছি মাইক্রোসফট অফিসের লেটেস্ট যেটা একদম লেটেস্ট বর্তমানে যেটা চলতেছে কারণ আপনাদের তো লেটেস্টটা কোথাও না কখনো কখনো লেটেস্টে আসতে হবে তাই না আর আমি যত সফটওয়্যার যা কিছু কম্পিউটারে যা আপনাদের শিখাবো সব লেটেস্ট মানে রানিং অবস্থায় যা চলতেছে আমি সবগুলি ওইগুলি শিখাবো সবাইকে ওয়েব ডেভেলপার গ্রাফিক ডিজাইনার তারপরে আপনার ফ্রিল্যান্সার যে যেটাই শিখতেছেন কিনা সব কিছু লেটেস্ট হ্যাঁ কারণ লেটেস্ট সবাই পছন্দ করে সেই জন্য ওকে এই যে এটা এই যে এখানে ক্লিক করেন আমি একটা ডিজাইন করতে পারতেছি তাই না এই তাহলে আমি এই পর্যন্ত শিখে গেলাম ওকে আমার এই পর্যন্ত শিখা হয়ে গেল এখন আমি কি করব কন্ট্রোল এ চাপ দিব দেখেন কন্ট্রোল এ চাপ দিয়ে এই যে একটা বটন যেটাকে টাচ করে নেই শিখাই নাই আপনাদের এটাতে যখন আমি ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমার পুরো নর্মাল হয়ে গেছে সব মানে যত ফরমেট করো না কেন এইখানে ক্লিক করলে সব আগের পজিশনে চলে আসবে শুধু কালারটা যাবে না সেই কালারটাকে আমাকে কি করতে হবে এই কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে এসে নো কালার করে দিতে হবে ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার পুরা ভিডিওটা যারা এটা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর কিছু ঘোরা লাগবে না এটুক পর্যন্ত কমপ্লিট ফন্ট আজকে আপনাদের ফন্টটা দেখালাম ঠিক আছে ফন্ট দেখিয়ে এটাকে একটা কাজ করি আমাদের আগের পজিশনে আবার চলে যাই এই যে পজিশন গেলা যে কাজ গেলা দেখাইলাম না তো এটাকে আমি একটু কন্ট্রোল এ করে ছোট করে নেই ছোট করে আপনাদের এক পেজে নিয়ে নেই ঠিক আছে এক পেজে নিলাম এক পেজে নেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা স্ক্রিনশট নিবো ওই যে ওইখানে আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিবো যে তাহলে আপনাদের মনে থাকবে এখন এটাকে এক শটে নিতে গেলে আমাকে এই যে জিনিসগুলি আছে না এগুলি আমি হাইট করে দিব দেখেন এটাও কিন্তু আপনাদের পার্ট এগুলিকে হাইট করে দিব এগুলি আর রাখবো না একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ বানাবো এখানে মানে পুরো খালি এই জিনিসগুলি আমি লুকাই ফেলবো আমাকে এইখানে যেতে হবে দেখেন এই যে এখানে ক্লিক করেন লেখা আছে অটো হাইট শর্টে শর্টে অটো হাইটে ক্লিক করেন অটোমেটিকলি হাইট হয়ে যাবে 
ठीक है से एक अंत के हाइट होएगी से तार पर हम इटे के धोल लाम धोड़ार पड़े एक उन कंट्रोल एस दिए इटे के हम एक टा स्क्रीनशॉट निलाम ठीक है से नवार पड़े एक है ना एक टा क्लिक कर बैन क्लिक कोडर पड़े हम को था ऐसी हमारे ईमेल्स एर फोल्डर है ना जब मुन मुन एक है ना डेस्कटॉप क्लिक कर बैन डेस्कटॉप क्लिक कर कंप्यूटर साइंस एर भीतरे जा बैन तार पर न्यू स्टूडेंट एर भीतरे जा बैन तार पर कॉमर्स भीतरे जा बैन तार पर एक है ना कोतो ऐसे एक आरो आम्रा लेग बो कोतो बाडो C12 ठीक है सर C12 प्लेक लम सेव कर लम बस C12 पे होएगी Alt Shift दिए just कले एक है C12 टा लगाए दिवार बाकी तो काज होएगे से ताई ना C12 finish एको ना हमरा जो दी जाए देखन एक है ना आशी हमार C12 टा होएगे से ऐ जैसे हो सी के देख सन को तो शुंदर के हमरा वेबसाइट अपलोड करते पड़ते सी ना ऐ जिन इसके लिए किन्तु स्वाभाविक बनाते होंगे आमी जो बनाई थी सी ठीक ऐरोकुम बाबे अपना देर अपना देर तोरी क्या अपना देर फॉर्मूला अनुसार अपना रा बना बैन आमी जो कास्ट आशी कहीं सी दुई टाइप किन्तु आमी दे दी सी ऐ दुई टाइप अपना देर एसाइनमेंट स्वाभ एसाइनमेंट सो जागो ता जा कादा से शॉप এখন আপনারা চাইলে বিরতি নিতে পারেন মনে করেন যে না স্যার দুই তিন দিন প্র্যাকটিস করার পর এটা লাগবে নো প্রবলেম কিন্তু আমি কন্টিনিউ চালা দেব আপনারা এটা কারণ শুধু আপনাদের জন্য ওভারঅল আমার অল স্টুডেন্ট এটা মাস্টার ফাইল এটা আমার কাছে থাকবে ঠিক আছে আর আপনারা প্র্যাকটিসের জন্য এটা প্র্যাকটিস ফাইল ঠিক আছে তো এই পর্যন্তই আজকে হুম আপনাদের আমি এটা আপলোড করে দেব এখন সমস্যা নাই আপনারা দেখবেন আবার এটা আপনাদের সেন্টারে এসে আপনারা পিসিতেও পাবেন রেডিমেড একদম ডাইরেক্ট এটা দেখে দেখে আপনার কাজগুলি করতে হবে ওকে थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी शुड टेक केयर एंड वेल बाय बाय